。我这包子新出炉的。卡格纳叔，灵儿，好久不见了，没想到你们还在这青山小镇。萧炎，果真是你啊！这才几年没见，你变如此厉害啦！你的名字。倒是与最近传的沸沸扬扬的炎盟盟主相同，不过听说那炎盟盟主可是有着能够与斗宗强者相战的实力，你们应该只是通灵吧？或许吧。萧炎兄弟，啊，多年不见，本不该如此，但我们血战佣兵团如今遭遇大难，能否恳请您能出手相救？事后卡刚，愿为您做奴做马。快起来吧，你们二人不必如此。你所说的大敌是，便是方才那蛇巢佣兵团。他们团长是一名六星斗灵强者，在这青山镇中无人能敌。六星斗灵。嗯。卡刚大叔，我此行还有要事，需要尽快赶往魔兽山脉。或许不能在此耽搁太久。你将这些火莲瓶收好，若遇见那蛇巢佣兵团团长，就用斗气催动瓶子投掷过去，危机自解。另外，这玉片有我一丝灵魂印记，若是以后真有生死攸关的大事，可将之捏碎，我会现身一注。卡格纳叔，灵儿，今日尚有要事，便先告辞了。日后若是有机会，应该还能再见。人，人呢？萧炎兄弟的实力已非我等可以揣测，这次我们有救了，走去救人。这里与世隔绝，人迹罕至，并且能量精纯，对你的突破会有极大的帮助风暴兽，他们不能飞天，如何能进入这山谷之中？滚开！这些四阶魔兽竟能在我的威压之下坚持一瞬，有些古怪。这里以前倒没有什么魔兽会塔组，没想到几年没来，竟变成一处兄弟了。嗯，走吧。暂且住在这里吧，简陋了点你能习惯吗？有你相伴，睡哪儿我都习惯。哼！时光飞逝，这里依然如初。小一千，你究竟去了哪儿？
，没想到这里还有人住过啊！小心！好，门上有剧毒。看来真的已经有人霸占了这座山谷。此人极其擅长使毒，一旦沾染上会很麻烦。阁下，若你再不现身，我现在就将这山谷毁掉。没有人够资格对本王说这种。走还是留，你这条命，本王要定了阁下究竟是谁？离开此地。这位朋友，在下萧炎，此地乃是我与一位好友找到的，这主人家可不是你。萧炎。跟他废什么话？此毒物虽然诡异，但本王要拿下他也不难。嗯嗯、敢问阁下名讳？萧炎或许听说过。你二人实力强横，或许不受毒素影响，但那小女孩不行。这解药可解她体内之毒。此地既然是你与好友所属，那便还给你吧。小野，我走了，不要来找我。小医仙
，是你！彩铃，挑好品。是先前的人。如果没猜错的话，他应该是我多年不见的好友。这人一身毒功，诡异莫测。先前与他交手时，便察觉他时而清醒，时而迷茫，精神极不稳定。或许，这便是他不愿见你的缘故吧。他为何会是如今这副模样？恶难毒体，他已经走了，回去吧。紫嫣还在山谷里呢。小医仙，我不知道这些年你究竟发生了什么事，但我当年便说过，不管你变成什么样子，我萧炎都会视你为朋友。这承诺。从始至今，未曾有过丝毫动摇。小燕，没想到会再次遇见你。别怪我不见你，我只是想让你永远只记得那个善良的小医仙，而非如今熟染无数血腥的毒女。希望我们日后不要再碰见。我的命运便是如此，在恶难中生，在恶难中终结。怎么样？找不到不对劲的地方，那毒气隐藏的极深，我炼制的解毒丹，竟对这毒气没什么效果、啊。你要用他给的东西，谁知道那家伙给的是不是真解药？万一出了意外，害了紫妍。他不会骗我，而且，不使用这个，你还有其他办法吗？你刚中了毒，才吃下解药，现在感觉怎么样？我，我感觉有些饿。走，我带你去找吃的。嗯。哎，小野，你和我们一起去吗？你们去吧，我须得抓紧时间闭关。好吧，那你赶紧突破，然后给我练好吃的。知道了。
鸡蛋妖星真是霸道，好在我及时散伙，没出什么岔子。不过贪心了些，舍不得最后一副药材，结果气息不稳，引发爆炸。啊，这是什么情况？这是紫妍所化，他要进阶了。他化茧已经好多时日，到现在都还没有半点异动。看来这进阶时间不多。<笑>你的气息也越来越虚浮不定了，体内的斗气时强时弱，怕是很快便要突破到斗皇了。嗯。这次炼丹对我的好处不小，据我所料，这个突破契机很快便会到来。斗王与斗皇之间的差距极大，想要突破，至少也需要半年乃至一年的时间，方能真正的完成蜕变。嗯，此次炼丹持续了一个月时间，想必大哥他们派来的人也到了。等我将丹药送出去后，便回来闭死关。此次闭关，不达斗皇绝不出关。老师，等着我，弟子会尽快提升实力，将您与父亲解救出来。放心吧，我在照看紫妍时，也会顺便替你护法的。既然如此，那便先多谢了。我先将丹药送出去。这是卡冈大叔余品看着秀，当唯利着实惊人，能中伤我女婿的同时，还能击杀我贺家两位强者。若是能多搞点这个东西，十几个一起丢出去，岂不是斗王强者也要暂避锋芒？这个东西，你是从哪弄来的？在山中猎取魔兽时，偶然所得。看看说，<笑>我没事，不知好歹。说了，我可以考虑放过你。我已经说过了，这是我在魔兽山脉中偶然所得。啊<笑><笑>
，最后我再给你一次机会，说还是不说？这一箭射出，便用你的脑袋来替他了。乃是我何家之事，还请不要多管闲事。嗯，吃了雄心豹子胆了你，敢来我何家撒野！下究竟是什么人？今日之事，难道还真打算插手不成？一炷香之内，离开青山镇，我可以当此事未曾发生过。真是后生可畏呀、啊！这么多年。你是第一个敢如此跟我说话的人，乳臭未干的小子也敢口出狂言，就是，居然敢威胁家主，真是让人笑掉大牙。哪怕是不知道站在他面前的人是谁吧。兄弟兄弟，这次是我鲁莽了，不该连累你啊。卡冈大叔，放心吧，今日血战佣兵团，不会再有一人伤亡。看得出来。阁下不是寻常人，但我贺家也并非无名之辈。我贺家纵横江湖几十余载，敢与我贺家做弟弟，就连青山镇都走不出去。上，剁了他。这世界上。自我感觉良好的人总是那么多。知道小盟主大驾光临，先前多有得罪，哎，请小盟主不要跟小人计较。怎么，不想留下我了？哎呦，小盟主莫开玩笑喽！刚才是我瞎的眼，才将主意打到您的身上去的。现在知道您的身份，再救我几个胆子，我也不敢冒犯呐。您大人有大量，不要与小人一般见识。瞎大哥，他竟然真的是那个打败了斗宗强者的炎盟盟主？我居然。与炎盟盟主有交情
，小母猪，前些日子我贺家已收到严盟的邀请函，而小人也早就决定要加入严盟，前往严盟拜见盟主。哎嘿嘿嘿，没想到这么快就亲眼看见你了，果然是人中龙凤，实力超群。看来大哥已经开始谋划壮大严盟了。不小人，收拢帝国内的众多势力，确实必不可少。你叫什么名字？啊，哎嘿嘿，哎，小人何浅。只要对盐盟忠心，我自会记在心里。待日后有所攻击，虽不敢说能让你直接突破至斗皇，可斗王巅峰倒是不成问题。啊，多谢盟主，我贺家定会忠于盐盟，鞠躬尽瘁。另外，血战佣兵团与我是旧识，今日之事可以结果。但日后你贺家再暗中动什么手段，那就别怪我心狠手辣。小盟主，今日是我贺浅不长眼睛，得罪了您的朋友，日后定会给血战佣兵团的几位当家赔罪。哼！卡根大叔，这丹药能在短时间之内使你的伤势痊愈。不敢当，不敢当！没想到萧炎小兄弟就是那炎盟盟主。哎、我今日之事已解决，卡格纳叔、灵儿，我还有要事在身，告辞。恭送萧盟主！恭送萧盟主！萧大哥。啊怎么出去这么久？你气息波动越来越大，体内斗气也不断外溢，必须抓紧时间闭关了。刚才送丹药时，碰上了点小麻烦。体内斗气爆发后，这斗气便越来越不受控制。小丫头，我也要闭关了。希望等我出关时，你已经进化完毕了，不然的话，我就把你丢在这荒山野岭。<笑>这次突破至少也是半年光景，怕是要辛苦你了。等你闭关出来，我会回祖中一趟。这次回加马帝国，我还未曾回过蛇人族。需要我跟你一起去吗？不用，我们蛇人族不欢迎人来。时间紧迫，我立刻开始必死关。至于紫妍，就拜托你了。看来这家伙是怕去蛇人族，希望你们能顺利突破吧。如此庞大的能量，这帮犯人的东西，空间封锁。
正是那个不让人省心的家伙。这么多年来，还是第一次用这种办法召唤。什么？族中遭遇大难，我必须回去。等事情解决完毕后，我会回来的。这道防御。足够保护你们在此完成进阶了。蜿蜒的长河，我依旧随意漂泊，总不留恋着那些早已褪去的颜色。花掉了不舍，该放就放，也许不必背负太多枷锁。过去的就过去，就过了，别过。何必再多说？赢了了就去做什么？不应对错，不是执着，唯独这的主要角色是你，是我。成功了。无需斟酌，从始至终，总是相伴的主要角色是你，是我，是你，是我，陪你，陪我。这，便是凤凰的感觉了。这里是魂殿。